വേൾഡിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു സുവോളജിയിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന പേര് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താണ് കഴിഞ്ഞ എന്റെ മുൻപത്തെ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന പേര് നമുക്ക് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത് തന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എഡ്വാർഡ് വിൽസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ ചോദിക്കില്ല പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വൈദ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ചുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് രണ്ട് സമീപനങ്ങൾ ഏതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ എത്രണ്ണാണ് രണ്ടെണ്ണാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും അവരുടെ തന്നെ സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഓക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ രണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി മൂന്ന് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് നാല് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒന്നാണ് സാക്രഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അഞ്ചും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും അവരുടെ സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലത്തിന്റെ പുറമെ കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് കോൾഡ് എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ ഇൻസിറ്റ് എന്നതിൽ ഒരു ഇൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ഇൻസിറ്റ്യൂ എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പുറമെ നമ്മൾ കൃത്രിമമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവികളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ആണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ ഉണ്ട് ഇവ എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സീഡ് ബാങ്ക് അതായത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളുടെ സീഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവയെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് സീഡ് ബാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ് മനുഷ്യരുടെയും മറ്റു ജീവികളുടെയൊക്കെ ഗ്യാമേറ്റുകൾ കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആ ജീവികളെ പിന്നീട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഈ ഗ്യാമേറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമേറ്റ് ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പല തവണയായിട്ട് നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും സുവോളജി എക്സാം പോകുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷനും എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷനും അതിന്റെ മുഴുവൻ എക്സാമ്പിളും എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതേ ടോപ്പിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ പുറമെ ഈ കാ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയി ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കുകളാണ് അല്ലെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അത് എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോവ ഡേസ് ദ വേൾഡ് ഈസ് ഫേസിംഗ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഡ്യൂ ടു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ കാലഘട്ടത്തില് മനുഷ്യർ കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജീവികളുടെ എക്സ്റ്റിൻഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് മേജർ കോഴ്സസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ജൈവ വൈവിധ്യം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള നാല് പ്രധാന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
and the third one is alien species invasion adayad alien species nu parna mattu rajyangalil ninnu mattu ecosystem il ninnu okke nammude naattilottu varunna jeevigalana alien species species ennu vilikkunnathu ivu nammude naattilulla swabhavigamaya indigenous aayittulla ividatha forestsgalilum ividatha kulangalilum okka kaanapadunna jeevigalude extinction kaaranam aavunnundu okay and the fourth one is co extinction aanu naalamathade co extinction ennu parnal oru jeeviyude extinction അതുമായിട്ട് കോണ്ട കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുമായിട്ട് നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനുകളുള്ള മറ്റു ജീവികളുടെ എക്സ്ടിങ്ഷൻ കാരണമാവുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ എക്സ്ടിങ്ഷൻ ഒരു പോളിനേഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക പ്ലാന്റും എക്സ്ടിങ്ക്ട് ആവാം അല്ലെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പാരസ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് നശിച്ചു പോയാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന പാരസൈറ്റ് ഇല്ലാതെയാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവി എക്സ്ടിങ്ക്ട് ആവുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികൾ എക്സ്ടിങ്ക്ട് ആവുന്നവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ എക്സ്ടിങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ നാല് കാരണങ്ങളെ കൂടി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ഇവിൾ ക്വാർട്ടർ നാല് പ്രധാന തിന്മകൾ എന്ന അർത്ഥത്തില് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെയാണ് വളരെ വളരെ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മുൻപ് ഒരു വേറെ ഒരു വർഷം വന്നതാണ് റൈറ്റ് ഫോർ മേജർ കോസസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് എന്ന് ചോദിക്കാം ആൻഡ് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മുൻപ് മറ്റൊരു വർഷം വന്നത് കൊണ്ട് ചോദ്യം തന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ആൻഡ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെലക്ട് ദ കോസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് സിക്കിൾഡ് ഫിഷ് ഇൻ ലൈക്ക് വിക്ടോറിയ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ വിക്ടോറിയ ലേക്കിലുള്ള സിക്കിൾഡ് ഫിഷസുകളുടെ എക്സ്ടിങ്ഷന് കാരണമായ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നാല് പ്രധാന കാരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ഇൻവാഷൻ ആണ് ഉത്തരം ഇത് കാരണമാണ് ഈ സിക്കിൾഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫിഷ് ഇല്ലാതെയായി പോയത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ മനോഹരമായ വളരെ ചെറിയ ഈ മത്സ്യമാണ് സിക്കിൾഡ് ഫിഷ് ഈ ഫിഷുകൾ കാണപ്പെടുന്ന വിക്ടോറിയ ലേക്കിലാണ് ഈ വലിയ ഈ ഫിഷിന് പേരാണ് നെയിൽ പേച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഫിഷിനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ നെയിൽ പേച്ചുകൾ ആ പോണ്ടിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ഒരു ശതമാനം സെക്യൂൾ ഫിഷസുകളുടെ നശീകരണത്തിന് കാരണമായി ഇതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഓക്കെ ദ കോസസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ഈ വിൽ കോട്ടറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാരണങ്ങളെ ഈ വിൽ കോട്ടറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലോട്ട് പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി മാത്രം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് മുൻ വർഷങ്ങൾ വന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻസറും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ ആൻസറുകൾ നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം എക്സാം പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്ക പ്രതീക്ഷ കൂടുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ നമുക്ക് മൂന്ന് ലെവലുകളിലായിട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയുള്ളത് റിപ്പീറ്റേഷന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് മാറ്റാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ മൂന്ന് ലെവലുകൾ ഉണ്ട് ഏത് മെൻഷൻ ദ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ ഇതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെവൽ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത് രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജനിതക തലത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ നമ്മൾ ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് ജനറ്റിക് ലെവൽ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് സ്പീഷീസ് ലെവൽ എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അല്പം കൂടി ഡീറ്റെയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്കോളജി എക്കോസിസ്റ്റംസ് കൂടുതലുള്ള നാട്ടിൽ കൂടുതൽ എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാൻഗ്രോവ്സ് ഉണ്ട് കോറൽ റീവ്സ് ഉണ്ട് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട് എസ്റ്റുറീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇവിടെ എക്കോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം മറ്റൊന്നാണ് ജനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒരു ജീവിയുടെ അകത്ത് തന്നെ
ഈ റിവോൾഫിയ എന്ന പ്ലാന്റിന്റെ പല ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിലും റിസർപ്പിൻ എന്ന കെമിക്കലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതിന്റെ പൊട്ടൻസിയും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമാണ് സ്പീഷ്യസ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം സ്പീഷ്യസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള സ്ഥലം എവിടെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ആണ് എന്തിനേക്കാൾ ദാൻ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള എവിടെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് ഗിവ് റീസൺസ് അതിനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ഇവര് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കല്ലേ ഈ ഇതൊരു ഭൂമിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഇക്വേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ ഈ ഇക്വേറ്ററിന്റെ സമീപ സ്ഥലങ്ങളെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പോളാർ റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കും ധ്രുവ പ്രദേശം എന്ന് വിളിക്കും ഇതും പോളാർ റീജിയൻ ആണ് ഇതും പോളാർ റീജിയൻ ആണ് ഇനി ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയന്റെയും പോളാർ റീജിയന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇക്വേറ്ററിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ടെമ്പറേറ്റ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ പിന്നെ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻ പിന്നെ പോളാർ റീജിയൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ളത് ഈ ഇക്വേറ്ററിന്റെ സമീപ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ നിന്നും പോളാർ റീജിയനിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ജൈവ വൈവിധ്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ ട്രോപ്പിക്കലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യും ജൈവ വൈവിധ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനേക്കാൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ടെമ്പറൽ റീജിയൻ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിനുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏതെല്ലാം വേണമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വീണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സൺലൈറ്റ് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിന് ഫോട്ടോസിന്തസ് നന്നായി നടക്കും അപ്പൊ കൂടുതൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിനും ഒക്കെ ഫുഡ് നന്നായി സപ്ലൈ കിട്ടുമ്പം അവരുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും കൂടും രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് സീസ അവിടെ സീസണൽ വേരിയേഷനോ കുറവാണ് ഏറെക്കുറെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ ക്ലൈമറ്റും പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാ തരം ജീവികൾക്കും ജീവിച്ചു പോവാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയി വലിയ പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ട്രോപ്പിക്സ് റിമൈൻ അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ഫോർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് സോ ദിസ് ആർ ദ്രീ റീസൺസ് ഓഫ് റിച്ച് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ അപ്പൊ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടാനുള്ള കാരണം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സൺലൈറ്റ് രണ്ട് ട്രോപ്പിക്സിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മൂന്ന് ട്രോപ്പിക്സ് റിമൈൻ അൺഡിസ്റ്റർബ് ഫോർ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ നീഡ് ടേൺസ് ഇൻ ടു ഗ്രീഡ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹങ്ങളായി മാറുമ്പോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബൈ എക്സ്പ്ലൈനിങ് ടു കോസസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ നാല് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഈ
ഇനി നേരത്തെ വന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇക്വേറ്ററിൽ സ്പീഷീസിന്റെ റച്ചുനസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അല്ലെ കണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇനി നോക്ക് ഇക്വേറ്ററിന് സൗത്ത് പോളിലോട്ടും നോർത്ത് പോളിലോട്ടും പോകുന്നതനുസരിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് റച്ചുനസ് എന്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഗ്രേഡിയന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ Nature does lot of service for which an economic value or price tag can put. Price tag put kaavunna, namakku ubagaram ullla, mooliyam ullla, uru baadu sevarengal nature namakku theran nandu. Substantiate with the example, an example. Endal laana namakku price tag uudam patti nandu namakku nature theran nandu. On the food. Rendu for timber, maram namakku furniture nandu theran nandu. Moonu viragu theran nandu, fruits theran nandu. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഇത് എന്ത് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഷീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ എക്സ് വൈ ആക്സിൽ അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്പീഷീസ് റിച്ചനസും ഒരു ഭാഗത്ത് ഏരിയയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഏരിയ സ്പീഷീസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആണത് അല്ലെ ഈ ഗ്രാഫ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എന്താണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഏരിയ കൂടുമ്പോ സ്പീഷീസിന്റെ റെച്ചനസും കൂടുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കൂടുന്നില്ല ഒരു പരിധി വരെ സോ വെൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് സ്പീഷീസ് റിച്ചനസ് ആസോ ഇൻക്രീസ് but only at a certain limit adinte apparathot area koodiyadu kondu species richness koodan povunnilla idana species area relationship pin ibada na question s endana a endana c endana z endana s nu parna species richness a nu parnal area c nu parna y intercept z nu parnal slope of the curve ഓക്കെ ഈ ലൈനിന്റെ ഈ കർമ്മിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ഈ സ്പീഷീസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് തന്ന സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ പ്രപ്പോസ് ദി റിവർ പോപ്പർ ഹൈപ്പോസിസ് റിവർ പോപ്പർ ഹൈപ്പോസിസ് കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പേര് പോൾ എർലിച്ച ഇദ്ദേഹം ആണ് പോൾ എർലിക്കാണ് റിവർ പോപ്പർ ഹൈപ്പോസിസ് നമുക്ക് തന്നത് ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ചില കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു വിമാനത്തിലെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റുമായിട്ടാണ് എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിമാനമാണ് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റം ആ വിമാനത്തിലെ റിബറ്റുകളാണ് സ്ക്രൂകളാണ് ഓരോ സ്പീഷീസ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിമാനത്തിലെ സ്ക്രൂ പോലെയാണ് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്പീഷീസുകളാണ് ഏതുപോലെ വിമാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു സ്ക്രൂകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വിമാനം ഒരു സ്ക്രൂ മാത്രം ഒരാൾ ഒരാൾ മാത്രം ഒരു വിമാനത്തിൽ ഒരു ഒരൊറ്റ സ്ക്രൂ അയച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വിമാനത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു സ്ക്രൂ ആണ് അയച്ചു കൊണ്ടുപോയത് എന്നാൽ ഓരോ യാത്രക്കാരും ഓരോ സ്ക്രൂ അയച്ചെടുത്താലോ റിബറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രൂ ആണ് പോപ്പ് ചെയ്യാറ് അഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോ എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഓരോ സ്ക്രൂ അയച്ച് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ വിമാനം എന്തെയും ഫ്ലൈറ്റ് എന്തെയും ദുർബലമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം ഇതിന്റെ ചിറകിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ക്രൂ അയക്കുന്നതോടുകൂടി വിമാനം ചലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന രൂപത്തിലോട്ട് എത്തും അതേപോലെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ ജീവിയെയും നമ്മൾ നശിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു സ്ക്രൂ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ സിമ്പിളായി തോന്നുമെങ്കിലും ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ജീവിയെ നശിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അത് ദുർബലമായി കൊണ്ട് മാറും എന്നാണ് പോൾ എർലിക് എന്ന് വ